禁军又拿下了一回合。哼，久经沙场，战功赫赫的边防军，竟敌不过老夫麾下的金鸡禁军。我看这朝堂上，以后谁还敢说我禁军是白吃了朝廷的俸禄啊？边防军锋芒毕露，急于争抢。而殿帅的禁军却不慌不忙，真乃高啊！现在下结论，恐怕为时过早了吧？嗯，在，去，给他们点颜色看看。是。太尉大人，大人麾下的禁军教头果然出众。本将军我输的是心服口服，这口宝刀是大人您的了。林教头，你来帮老夫鉴定。林教头随兄弟们去小酌一杯，别急着回府啊！教头，娇妻在家，早已迫不及待了。哎，听说我们教头大人可有些惧内啊？<笑>好，走吧。陆兄，这是？哎，这不是太尉府的陆天禄大人吗
瞧着飞天遁地的，莫非太尉府闯进了飞贼，偷走了什么宝贝？兄弟们，我去助陆兄一臂之力，你等速速从后面包抄过去。是，这，这，这，这。卢兄，是我。卢兄，为何大白天撵鸽子？闲来无事。小姐，小姐，卢兄如此雅兴。卢谦，你个窝囊废，丢了那只花斑斑牙，那要你好看。卢谦、啊，还说你有多大能耐呢？那位抓鸽子的高手，可是太尉他老人家麾下的禁军教头。哼，有点意思。哎，抓鸽子的，见过衙内，不如以后你就跟着本衙内，有你甜头。衙内说笑了。教头，林教头，教头，没事了。走。撤！撤！撤！撤！哎，只不过就是个教头嘛。不过他比你强多了。走。那是他命好。老爷，官人何时回来的？竟然一点生息都没有。这身素衣从未见过，没想到与娘子如此相配。官人可忘了，明日是五岳庙的庙会，每年庙会你我须去还愿，为表真心，素衣为上。诚心固然重要。但韶华不能辜负。热闹吧，姐儿，跟上。哎，野和尚耍功法，快去看啊！大和尚可了不得了，前几天喝的酒倒拔了一颗垂杨柳。走走走，快看看去。去吧，有姐儿陪我即可。如此，谢谢娘子了。走吧，我们去那边看看。好的，小姐。
好工作。何人敢叨扰洒家练功？你却不是寻常人。师兄功夫如此了得，也非寻常之辈。<笑>好兄弟，唯你懂得洒家，快快与洒家痛饮一场。杨<笑>哥<笑>、嗯，哎，干什么呀？都说这庙会上娘们多，为何本衙那一出行，连个像样的小娘子都瞧不着？哼、嗯！哎，我说你们这帮……今儿瞧上你，也想让你啊享享福。谁家小无赖，皇城后土之上也敢撒野？哎，小娘子，这便是你的不是。小子们，如今这地儿啊，谁的？衙内的。那本衙内地盘上的东西，是不是属于本衙内的？是，没错。小娘子。如今你可是站在本衙内的地盘上，走啊！小娘子的玉足踏到哪儿，本衙内这红布便铺到哪儿，本衙内有的是银子。<笑>你你别过来！好、啊，本衙内听你的，不过去便是了。来干！洒家原本在经略公府任职提辖，倒也快活。只因路见不平，打杀当地恶霸正途之后，也只得落发避难。五台山的师傅也管不了洒家这性子。发落到此处倒也罢了，可这大相国寺的老和尚却让洒家看管什么鸟菜园子？哎。师兄慎言，师兄是豁达洒脱之人，可如今身处京都，事事小心为好啊。这世道，你不惹事，事来惹你，倒不如随性而为，痛快，惹急了洒家，将这京都的天都给他捅个窟窿。<笑><笑>把人带过来。来，干，请。
既无酒可喝，不如你我兄弟过上两招，倒也痛快啊！<笑>师兄，听得兄弟乃是八十万禁军教头，洒下这拳脚就有些收不住了。来吧！以守为攻，先破你落脚之处，看你能守多久。呀！破！师兄果然实力。老爷，老爷，不好了！夫人在庙门口被一帮无赖纠缠，他们……师兄。京府遇到些麻烦，你我兄弟来日再聚。哪来的阿杂泼彩敢欺负阿嫂？带洒家瞧瞧去！快！哎！黄口庶子不知羞，西离与我一个有夫之妇。足以让太尉府蒙羞。啊，有夫之妇啊，那不是才风韵犹存，别有一番风味啊！小娘子，这可是你自己投怀送抱，你可怪不得本衙内呀。你好大的胆子！你，他是我内人。你老婆，你老婆又怎样？你还跪我爹管呢？怎么着？想打我呀？还想打我呀？打我呀？你打我呀你？来人啊！雷冲打人了！打的就是你！阿杂泼财，吃洒家一仗！你师兄，穆圣人，兄弟，让开！洒家今天非打死他不可。衙内，今日倘若不是看太尉的面子，打你又如何？衙内若是不服，可与林某前往太尉大人面前理论。龙池，你死哪儿去了？赶紧给我打，连那个秃驴跟我一块打！你，哎，误会误会，衙内小孩子脾性，一时玩的兴起，不知者不为过。误会，打，快点打呀！老爷，官人，既然事情已经过去了，就莫再与他等纠缠了。请我吃酒，我还正想找他呢。官人，我倒要看看他到底有何说道
，我以为兄长不会来了。今日之事，是小弟一时疏忽所致。小弟，向林兄赔罪。林兄心里有气，就冲小弟来。你我兄弟，如若这心结打不开，多年的情谊便荡然无存。我该罚，可兄弟我也不过就只是个奴才。哎，既然如此，纵然有气，也与你无关。要不计情分，今晚这酒局我也不会来了。只是你我兄弟许久未曾相聚，生分了。兄弟是个情义之人，今日遇到此事，兄弟我心里也不是个滋味儿。不提了，此来我只为陆兄可惜。陆兄好歹也是个侍奉路之人，为何整日跟在这衙内身后，做这等欺男霸女之事？这长久下去，如何对得住朝廷的俸禄？谁让他是太尉的儿子呢？太尉的儿子，便可无视法度。说的是呢，法度摸不着看不见，何谓法度？法度便是人。当今的朝廷，太尉的话就是法度。太尉的话是法度，那大宋朝的法度岂不是形同虚设？说到底，这些女人也是可怜人，哪个不是强颜欢笑，卖艺不卖身，扯淡。陆兄何意？这里还有一位，曾是同僚家中的千金，待字闺中，琴棋书画样样精通。可惜这位同僚得罪了太尉大人，结果呢，革职查办，他的女儿也被卖到了此间。有此等事，清朝之下，安有完卵？何谓法度？林兄自己揣度。这只是兄弟一分肺腑之言。如今林兄一帆风顺，有头有脸，这种福分来之不易啊！要小心啊！那陆兄有何见教？那位花花太岁，是太尉大人的心肝宝贝，要风得风，要雨得雨，受不了委屈。幸亏今天你打了那和尚一拳，否则……陆兄。脾气是不好，是啊，你却不该让他出手。这个花花太岁，吓得已经卧病在床了，啊你说我不想弄死他，可又不想让他给废了，怎么办呢？把他的毛拔光了，<笑>可真有你的。<笑>衙内，林冲在外候着呢，带他进来。是
教头他来看你了。啊，林冲，你干的好事。北洋那看来是活不过今天了。有问过郎中吗？衙内一直闭门不出，此事还未向太尉禀报，一并要紧。林某一人做事一人当，我这就去禀报太尉，请府中医师前来问诊。呃，林冲，呃，这个本衙内这病啊。是治不好了，呃，不过让你让你家娘子来陪护我几日，这本衙内呀、啊，死也瞑目啊！你，哎，莫与他计较。我替衙内抢救病情。林冲，你敢戏弄本衙内？衙内卧病在床，还有心玩哥，告辞。你站住！你站住，林冲！你给我站住想当年，老夫寄居于小王都太尉府。那时瞧着人家那府邸，门迎黄道，山接青龙，富贵不可尽言呐、啊，真是羡煞老夫啊！啊，莫非这就是小王都太尉府的图纸？可不是嘛！如今，老夫就要按照这张图。原封不动的，把咱这太尉府好好改观改观。老爷，看这规模，不得个三年五载啊？这要是没个几千万两的银子，断然下不来呀、啊。小王都太尉能做得，为何老夫做不得？哎，是的，是的。不过这银子的出处。是得斟酌斟酌。太尉大人，明天你去禁军。把林教头给老夫喊来，就说有要事嘱托。嗯，是，老爷。<笑>师叔，一身冷，是啊，一身腥。本想借机，与那无赖之事和太尉说道说道，可如今看来，此事交与洒家，保管与你办的妥妥帖帖。师兄啊，我如何比得你这般自在？家中一干老小，全依仗着小弟周全。哎，你却不知，这等无赖欺善怕恶，这沙波大的拳头，放他眼前一晃，保管让他三十二颗拍牙捉对打颤。好歹此事也算过去了，那高衙内无非也是一时逞强罢了。兄弟，难不成他？来，喝酒。林兄不必客气
，小二，哎，来了。这位是鲁师兄吧？不许多礼，洒家不认得你。来，我等兄弟难得相聚。陆千雄是我多年的好兄弟，鲁师兄也是义气相投之人。最近听说大象国寺来了个武功高超的大师，如此看来，是鲁师兄吧？你要喝，洒家便与你喝，只顾聒噪作是。小二，来两坛好酒。好嘞。要喝就喝个痛快，谁要服软，便是洒家的乖孙。小弟来的不是时候，衙内还在樊楼消遣，我得候着去。告辞。人在屋檐下，不得不低头。喝的憋屈，洒家要回去睡大头觉了。哎，师兄，师兄，哎见我佛如来！别别别别别别别别！救命！你饶了我，饶了我吧，饶了我！不想死啊！现在知道求饶了，洒家与你说话。从今以后，不准骚扰林家娘子，否则，洒家便一拳把你的脑浆子砸成个五谷酱油铺。砸得好，砸得好！还敢还嘴？不敢。不敢了，你放下，放开我！你看清楚了，今后你若再敢做坏事，就算你躲进老鼠洞里，洒家也能将你揪出来。杨、啊、队，杨队，杨队，怎么猜了？杨队，出家人怎么管起俗家事来了？是林冲。一定是林冲指使那个秃驴。好啊，林冲，本衙内要你好看。嗯
师兄，师兄，还得好找。啊，这相国寺的早饭不是馒头就是咸菜，所以我这……啊，师兄，你昨晚当真回家睡觉了？正是，洒下又不诓你。那就好。太尉忽而急令传我，那小弟先走。哎，哎，兄弟。实话与你说了吧，昨晚洒家把那高衙内吓唬了一通。果然如此。也罢，带我先去走一走。师兄，日落之前我若回不来，你便先躲避一时。哎，兄弟，日落之前，你若是不回来，洒家。便拿着禅杖去找那高俅要人。师兄，哎哎呀，啊，哎呦，哎，哎呦，哎，哎，两点小心。儿啊，你这是为何呀？啊，爹，你要快要被人打死了，而死以后。你可要为孩儿报仇啊，爹！母亲，小人在。老夫命你好生照顾衙内，衙内遭此毒手，你又在何处？爹，莫怪陆谦，若不是陆谦拼死相护，孩儿，孩儿早已先行一步了。是何人如此大胆呢？是大相国寺的一个野和尚，此人武功非同一般，如何招惹此等凶徒啊？石林冲，我不就是看看他老婆吗？这个窝囊废吓得大气都不敢出，他就只是那秃驴来打我，我不管爹，你得给我做主啊爹！阿腾，爹。我儿，又给老爹捣蛋了吧？天下女人有的是，林冲好歹也是禁军的教头。爹，老爷，林教头到了。乖，以后不许叨扰林教头。赶快下去吧，爹。赶快下去歇息，爹晚些时候去看你。哼。传林冲。是，老爷。大人，请太尉大人，林冲，你来看
，关系朝政。属下，属下不敢草率。也罢，你回去月后尽快签署。嗯，林冲，你记住，效忠老夫就是效忠朝廷，你所做的一切，老夫都会记在心中。上面天天嚷嚷着，今天更换这个，明天更换那个，这银子下不下来，咱也不知晓。可等用的时候去假账库领吧，还是那一堆废铜烂铁。我今天过来，就是看看你如何应付这差事，岳父。历年均有更换军备的费用，少则几百万两，多则上千万。而此番按照这份公文所需的银两，足足高达三千万两。哼，就是没有多少用在正经地方的。是啊，如此巨额军费，断然不能让某人中饱私囊。冲儿。你的脾气，我知道。可现在不是使性子的时候。睁一只眼闭一只眼，至少可以保平安呢。睁一只眼闭一只眼，哼，为虎作伥。那真娘呢？你怎么保护她？官人，真娘嫁过来，只求与官人共进退。官人不必多虑，自己定夺就是了。哎，随你吧。真娘嫁过来，并非贪图富贵。可嫁鸡随鸡，他毕竟是你的人。大爷，您家操大了。大人，林冲，事情办得怎么样了？回大人，属下以为此事不太妥当，还望大人慎重而行。依属下看来，属下以为，如此巨额军费，即便是下达假账库，也于事无补。以假账库的人力，如此庞大的军备，一年之内断然不能完工。那你说怎么办？与其如此吃力不讨好，倒不如先打开假账库，清查现有装备，能用者则用。属下亦可清点禁军现有装备，将所需物品呈报给大人，如此物尽其用，长短相形，高下相迎。来人，在。听说大象国寺来了个野和尚，这厮在京都经常骚扰百姓，传令下去，让禁军调拨一批人手，将这厮提来。是，大人。大人，属下告退。林冲，既然来了，就听完老夫这一曲。至于假账库该怎么办，就不是你该管的事儿
。林冲，你可以走了。谢大人。爹，痛快点，把这林冲抓起来，再让陆谦给那秃驴一刀。我儿，那和尚不重要，爹是想要林冲知晓其中的厉害。陆谦，我可是说了，玩不到林冲老婆，我就不姓高。我爹这可就是答应了。衙内只管静候佳音。林教头，守兵，撤回吧。教头，太尉跪罪下来，你如何应对啊？和尚虽自扰生事，但罪不至死。太尉怪罪下来，我自认担当。撤。师兄，走。兄弟，你这教头真是名不虚传，这帮鸟人真是累杀所加了。师兄，京都已非久留之地，你速速离开此地。走，撒家不走。此事若留之大计，猪狗不如。师兄放心，如今高俅有求于我，他断然不敢加害于我。你若不走，我便与你割袍断义。哎，你这是干什么？哎，撒下应你还不成吗？在，请。夫人，陆大人来了。
陆大人，嫂夫人，林兄正与他人口舌，旁人劝他不得，唯有嫂夫人走一遭。啊，那就烦请陆大人带路。好的。陆大人，稍后一二。与官人相处多年，从未见过他与人争执。这陆大人来的有些蹊跷，待我走后，你可去军营打探事由。好。曹夫人，里面请。小娘子，我们可又见面了。我看你今天往哪儿跑？你别过来！看你这儿往哪儿跑！哦哦哎哎哎、你敢打我？打的就是你这犯贱之徒！莫以为女流好欺，胆敢胡来！我与你斗个头归于尽！打得好！娘子肯动手打我，那便是有益于我。<笑>本衙内明白了，本衙内明白了，使、哦、不得，使不得，娘子，啊、娘娘子，风骚动人，你害得本衙内是吃不下饭，睡不着觉啊！如今这百爪挠心，还望娘子成全，望娘子成全。我看你如何杀得了我！叫我前一步，我立即咬舌自尽。哎，你就陪陪本衙内，又少不了一块肉。再说了，你若是死了，那林冲可不得哭断肠子呀！陆家，你听着，古来朋友妻不可欺，我家官人与你相交多年，你却为了攀高枝，出卖良心，背弃忠义。奈何生之事，我会如实向太尉大人禀报。老爷，老爷。锦儿，你怎么来了？夫人被陆谦大人给带走了，说是去看你了。啊、骂得好，这摔的也好。你再怎么骂，你也伤不了本衙内分毫。既然这人把你诓来了，还能让你跑了不成？<笑>
你想死，便死。这人死了，身子在，本衙内今儿要定你。娘子，走开！娘子，娘子，娘子，快走！官人，娘子，走啊！啊啊啊啊！陆谢你，你先走。林兄，我不用动手，拿出你的刀。啊林兄，听我一言，听我一言。沾惹上高衙内那的狗皮膏药，谁也脱不了身。谁又让你不仁不义出卖兄弟？出卖？若不是我周旋，你能好端端的站在这里？你的鲁师兄，差点打死高衙内。是谁为你说情？是我陆谦，你放走鲁智深，是谁为你担着？还是我陆谦呀、啊？人情面子里里外外你都有了，成全了你，谁来成全我？这么些年来，我鞍前马后的伺候衙内，哪像林兄你呀、啊？你什么都有了。却什么都不在乎了。你有没有想过，你招惹了太尉，自身难保，又谈何保全你的女人？你这人情，我今日还于你沾惹上高衙内那的狗皮膏药，谁也脱不了身。谁又让你不仁不义出卖兄弟？出卖？若不是我周旋，你能好端端的站在这里？你的鲁师兄，差点打死高衙内，是谁为你说情？是我陆谦。你放走鲁智深，是谁为你担着？还是我陆谦呀、啊？成全了你，谁来成全我？先去休息吧。倘若官人以为这投差一物，丢掉便是。官人心结未开。勉强为之，反而不美。真娘倘若受之，反倒略显低贱。娘子多心了，我只恨照顾娘子不周全。
说到底，都是那衙内。那厮实在欺人太甚。明日我定然找高太尉，讨个说法。聂将军，上次输给禁军的那把刀，可就归老夫了。老夫这心里觉着不合适啊。那可是皇上赐给聂将军的啊！<笑>哎，莫提莫提，愿赌服输。上次跟禁军比武，我就是太轻敌了，轻敌了。<笑>叨扰了。太尉大人，这聂将军啊，非说输给大人的这口刀啊，世上难得。下官也想一饱眼福。嘿嘿嘿嘿有些宝贝，在失去的时候，才知道那真是宝贝啊！嗯，大人，林教头求见，说有要事上禀。老夫正在待客，不见。哎，太尉大人，来的正好，我还正想和钱大人见一下您麾下的这位林教头。钱大人他就是不相信。我的军队竟然败给了禁军，让他进来吧。是，大人，请这边请，这边，这，大人。属下与大人爱子屡起争端，已经是闹得满城风雨。衙内不罢休，林冲也是血性之人，实则是怕有朝一日生出事端，对不住大人的厚爱。倒不如未雨绸缪，先向大人请辞，望大人成全。高大人，我看这林冲的脾气更适合我边防军，大人如若嫌弃，不如……哎，聂将军啊！缘由尚未摸清，不要妄言。把那小子给我叫过来，快！是。爹、yeah, ，我正钓鱼呢。我儿啊，从今往后，不许再与林家滋生事端。他，听清楚了吗？是，下去。林教头，老夫膝下就这么一个孩子，是，平日里溺爱惯了了，日后定当好好管教。林教头不会得理不饶人吧？属下不敢，谢太尉大人谅解。这口宝刀，既然聂将军如此喜爱，老夫也不能夺人所爱，就送还给聂将军了。高大人，此话当真？左右无非是一口刀而已。瞧我林教头，不但武艺超群，还不畏权势，敢于直言。朝内有几人敢为之？老夫果然没有看错人呐。
太尉大人，胸怀明月，海纳百川，我等是望尘莫及呀、啊。谢太尉大人。嗯，林教头，高大人对你如此赏识，你就是给大人当牛做马，我看也值了。听完太尉大人的这番话，难道是我错怪大人了？官人累了。天了，早些歇息吧。嗯。真娘，你就别再跑了。你别过来。你疼了我。真娘。真娘。别过来。真娘。快救我！快救我！真娘。真娘。林冲。你已众叛亲离，穷途末路，还有何本钱与老夫抗衡下去？不，不要！官人，一切都过去了。我儿啊，从今往后，不许再与林家滋生事端，左右无非是一口刀而已。瞧我林教头，不但武艺超群，还不畏权势，敢于直言。朝内有几人敢为之？老夫果然没有看错人呐。你这是卖的什么破玩意儿啊？嗨，就是把破刀，来，咱喝酒喝酒，喝酒。猫鼠堂上笑，金玉土中埋。卖刀，这酒不错啊。嗯，卖。先生持刀，即使宝刀害怕见人，深藏匣内何人能识？这不是林教头吗？林教头慧眼，我原以为啊，这是把修铁的。就你那点见识，如何与林教头相比啊？是啊，是啊。果然是石家，英雄有落魄之时，宝刀有出鞘之日。可惜，在我手中，却是屈了他。你这口刀，哪里得来？小人。祖上留下，因为家道削乏，无奈
将出来卖了。你祖上是谁？恕无可奉告，实在辱没家族。此刀要何价？三千贯，十价。嗯，随我来家中取钱吧。官人一早就看到，看样子甚是喜欢。老爷，太尉府差人来见，请。这不是林教头吧？两位原来是太尉府的人，只是林某从未见过二位。哈、啊，我们是新进太尉府的。太尉听闻教头昨日买了一口新刀，邀您今日带上去太尉府鉴赏。太尉正在府上等着呢。林教头，您运气真好，也只怪我等有眼无珠，以为是片废铁。请二位稍后片刻。谢教头。谢教头。林教头，跟上吧，别误了时间。林教头，请，大人在里面的后堂内等候。好的。差人，何人闯入？持利器，私闯军机要地，意欲何为啊？身为教头，不知法度，持刀闯入白虎节堂，难道你要行刺老夫？大人，太尉大人，林冲是受大人之邀，才带刀进入太尉府，却不曾想误入白虎节堂，请大人明察。老夫何时命你带刀前来？你又有何凭证？欲加之罪，何患无辞？林教头。
持刀闯入白虎节堂，按我大宋法度，罪名可不轻啊。只叹林某，作为一家之主，不能光耀门楣；作为一朝之臣，不能为国效力。老夫也甚是可惜呀、啊，林教头，你可是个人才呀、啊！带下去。林教头，若不是素太尉知晓真相后为你主持公道，你可是死罪一条啊